是吧？啊，我流血了！慢点，慢点。怎么会这样？都怪唐真，我们明明已经讨论好招了，他不按讨论出招，明明是他怎么这样？对不起，我真的都怪你，要不然丽莎姐怎么会受伤？我对你太失望。看什么看？叫车，送他去医院。干活吧，干活吧伤得不深，不用缝针，上些药就好了。幸好呢，没伤到你。好，谢谢医生。那我出去等你。谁都不会故意闯这种祸，我觉得你对唐蜜太苛刻了。让女一号受伤还算小事，这不艾丽莎也没事。那你还想出更大的事啊？我不是这个意思。你也看到了刚刚唐蜜的样子，多可怜，怎么不见你关心她？你不要再帮她说话了。你也知道她的心思根本就不在这里。我当时根本不应该答应让她留下。他杨汉，我先过去。收到你的短信我就来了，怎么样？已经看上病了吗？是，已经在包扎了。谢谢你啊。没事，跟我客气什么？有个当医生的发小，不就是为了给你行方便吗？别说笑了。哎，话说回来，你们这个戏怎么这么多灾多难？前几天受伤的罗欧还在那儿躺着，今天又来了一个，看来这演员还真是高危职业。真是麻烦你了。没事。那个。罗欧，现在怎么样了？现在还没有醒来的迹象，这种情况我也很少遇到。不过再这样下去，可真就成植物人了。其实，身为医生，我最怕面对这种病人的家属。他妹妹啊，也是可怜，每天都来陪他聊天，到最后呀，都是失落的离开。妹妹？对啊，否则谁照顾他？我不知道罗欧还有个妹妹。是啊，个子挺高一姑娘，长得还挺像，难怪你不知道。他俩呀，不是一个姓，不是一个姓，那他姓什么？我记得姓唐吧，哦，叫唐蜜。你确定是妹妹，不是女朋友？是妹妹，没错。最开始啊，我也怀疑，他手术的时候是唐小姐给输的血，他俩的血型太特殊了，都是 A B I H 阴性血，这种熊猫血还是情侣的概率，那也太低了。后来啊，我还问唐小姐，哎，你猜怎么着？人家兄妹俩是龙凤胎。所以啊，一个跟了爸爸姓，一个跟了妈妈姓。哎，你说这种开明的父母也挺好的，对吧？杨汉，杨汉。没事吧？啊，不好意思啊。我的事情已经处理的差不多了，明天可以正常开工了。啊。让我好找啊。